Pieters, jy is ingeskakel by klankoor aan die laatmiddag uitgave en dit is november maand bijna en uh, dit beteken examen tyd. Jy weet, oktober, november, dalk, daar die eerste week in december vir sommige matrieks, dan is het examens en eindexamens en baie hard leer en baie min slaap. En ek dink vir partij studenten en matrieks is het redelijk opwindende tyd, want jy weet, jy maak nou klaar met jou schoolloopbaan, maar vir ander wonder hulle dalk wat volgende gaan gebeur, wat volgende voorlee, gaan ons hierdie jaar deerkom. Ons gesels vanmiddag met Hannes Wessels, sy is een opvoedkundige, sielkundige en docent by die Suid-Afrikaanse College van Toegepaste Sielkunde en hy sluit telefonies by ons aan. Goeiemiddag, Hannes, welkom by Klankoerant. Ja, goeiemiddag, baie dank u vir die tijd. Soos ek so pas gesê het, ek dink is maar een spanningsvolle tyd vir die ouwers vooral, maar ook vir een paar matrieks en dan kan jy vir ons help. Hoe moet die mens dier hierdie examen tydperk beweeg met die minste moendelike spanning en om die beste van hierdie tyd te maak? Yes, um, hier is een goeie vraag daar. Um, ek vind dit baie klein verandering in routine dat ons op een dagelijkse basis kan doen wat een goede persoon in die einde gaan maak. Want het kan wat soos uh, net die afrijd verandering is wat die Brit sê, wat die kom maar probeer ek een half uur meer te dag geswaard of probeer vijf extra klaar rekkerig in dag. En dit sal in die einde as die begin met die vraag stel dan maak dit die groot verschil in die einde. En om nie alles probeer in die aand te doen. So sal jy sê dat beplanning baie belangrijk is in hierdie geval? O ja, beplanning is verskrik belangrijk, um, maar gepaard van beplanning gaan het uh, so baie langer om duidelike doelwitte oor te heen. So uh, krijg jy duidelike doelwitte wat jy wil, um, en realistische doelwitte wat jy in die einde wil bekend bereik, maar ook op dagelijkse doelwitte, so wat kan ek op die dagelijkse basis doen om my doelwitte in die lang termijn um, realistisch te maak en in daai te kom. Ja, kijk, as jy my slom klein trekjes neem, gaan jy op jou met baie ver stap. Yes, en ek is een groot, um, hoe kan ek sê, advocate vir dit. Voorstaande, <laughs> ja. Voorstaande, dank jy. <laughs> Hannes, ek weet nie of, dit is, dit is sêker nou nie meer van toepassing op my nie, want ek skryf nie op hierdie saar die examens nie, maar, my ma was een van haar die mense wat gevloed, ek moet achter my boeke sit en soveel as moendelik inlichting inneem, en dan gaan ek examens skryf. En dan probeer ek van verduidelik, dit is belangrik om so nou en dan, een breek te neem, bykie draai te loop, te gaan oefen, bykie te slaap, nie heel tyd nie, natuurlijk, mys moet balans aan daf, stem jy saam, het ek die kat aan die staart peet, as ek sê, jy moef nie vir drie ure aan mekaar te leer nie. Nee, jy sê, ek sê, dat was een sylkunde sê, so, uh, <laughs> nee, 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 ek, 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 um, so baie in balans, so, uh, mys moet, as mys leer, mys hart leer, maar mys moet ook dan, um, konstruktieve tyd, so my vriende, en konstruktieve tyd, van spanning ook, en dat, net om daai stressplak een bykie af te bring, want uh, as jy te veel stress van, dan het die rechte inpak op mense sy uh, uh, geheer uh, en, en sy so, so skryf van so, so, vraagstelle, so het dan nou wang gemaakt om my balans te kry, net om ook bykie ander nie stress of moene in die lichaam weer te kry, so jy het wat in die kast nie sterk weer daar. <laughs> Anna, is terwijl ek nou met jou gesels, jylle by die Suid-Afrikaanse College van Toegepaste Sielkunde bied ook studierichtings aan en as daar van ons studenten is wat nou ingeskakel is en dank oorweeg om in een sielkundige richting in te beweeg, dan is dit ook die rechte plek om te begin. Yes, ja, ja uh, ons bied een baie intieme uh, leerschool aan, wat toch wel belangrijk is in die sielkunde, want van jou eerste jaar slak af begin met relevante toegepaste um, werk uh, doen in die klasse en so, so nie ons die perfecte plek had, en dit is ook in het geswaard, is het is raar die perfecte plek, dit is klein klaskamers en en het is geen toegepaste inlichting, dat nog ons kaas is, dat hier in die sielkunde so voor het kaas af, ja. So, waar kan die mens jylle kontak? So, hulle kan nog na website toe gaan, so, hulle net na um, SACAP en so, sterk uit, so, ek is die college op laatste college dat um, IC en ZZ uit te gaan, um, of so, wanneer sterk uit Google, dan kan hulle daar as op ons webwerk en kan ons kontak ons die kant op sy intertoria en die handigstuk en in die kaak. So, allemaal waar hulle loop vaak, um, kan hulle ja, so die intertoria kant is waar in beroep en die handigstuk kant is in Rooswijk. So, dan is dit nou speciaal vir studenten wat oorweeg om in een sielkunde gerichting te studeer, of as jy nog altyd net belang gestaan het in een sielkunde, dan is dit een baie goeie plek om te begin. Hannes, kan mense jylle kontak vir meer inlichting, en as daar van ons ouwers is, of selfs met rekulante wat examen skryf en nog een paar wenke wil hee, is jylle beskikbaar? Nee, hulle kan na, um, ons wet aan te gaan ons wet aan tykels, uh, um, as ek sê, het sykers, s-a-c-a-p, dat edu dat weer uit, of hulle gaan selfs, um, ek het daar titel om ons te skryf oor examenamps by handelsreisel.com 
Sen aikaan, ja näin sieltä mä olin tai tuota kipofiksua, en alkaa paras nou ja, Erik, samen hoef jou nie oor anders sit nie. Hannes, dankie dat jy met ons gesels het. Ach, jy groot bestuur, en ek waardeer het. Goed gaan, tot ziens. Tot ziens, ja. Hannes Wessels, hy is opvoedkundige, sielkundige en docent by die Suid-Afrikaanse College van Toegepaste Sielkunde. No 